，周末来了，看电影吧。大家好，我是周末，欢迎来到本期周末看电影。影迷们应该都看过《成为简奥斯汀》《艾玛》《傲慢与偏见》这些作品。对于简奥斯汀本人呢，在解说《艾玛》的期视频里也做过简单的介绍。机智风趣，举止不凡，富有风情，对爱情始终抱以忠贞态度的独立女性，所以会有很多人觉得这是女性思想的崛起，是男女平等的对抗。但在我看来，简奥斯汀只是对人格和爱情自由的追求的代表。真正说到男女平等这样的话题，还要数维吉尼亚·伍尔夫。诸多作品里，像《一间自己的房间》《三个基尼》《奥兰多》等等，都以犀利的笔方表达了他对当时社会男女不平等地位的强烈不满，充分体现了维吉尼亚独立的女性意识和先进的女权思想。因此，他被后来的女性主义者们尊称为女性主义运动的先驱。西方现代女性主义文学批评的重要奠基人，而今天介绍的《时时刻刻》就是根据她的《达洛维夫人》演变而来。一九二三年的英格兰，女作家维吉尼亚正在李奇蒙休养，患有严重精神衰弱以及其他精神类疾病的她，早已不能控制住自己的情绪，甚至自杀过两次。为了避免她再一次精神病发作，丈夫把她从伦敦带到这里，为她买印刷机，为她开出版社，不是为了做生意。还是想让她有事可做，不要胡思乱想，想让她过上丈夫自己所期望的那种正常的生活。但维吉尼亚的病真的只是单纯的精神疾病吗？这庸碌的生活是我们每个人都必须要面对的。它就像牢笼，困住我们的梦想，让我们窒息，不得逃脱。普通人尚且如此，天才如维吉尼亚呢？丈夫无疑是爱她的，但此情此景，与其说是她的丈夫。不如说，更像他的监护人和统治者。在那个男尊女卑的社会，他想做一个独立女性是何其的难。偏偏丈夫一直强调他的病情，以此来压制他的情感，不让他随便外出，更不让他回到热闹的伦敦。负责生活起居的两个女佣也像是丈夫安排来监视他的。他连人身自由都没了，但是他的灵魂始终是独立的。他终将为探求人生的真谛而活，终究不能成为一个。安于享受阳光和青草味道的某个男人的女人，虽然这条路充满了荆棘和危险，甚至会把人逼疯，但这是她无法放弃的东西。每天机械性的洗脸梳妆，对着房门犹豫不决，用各种借口拒绝吃饭，然后点上一根烟，为新书《达洛维夫人》精心的构思。渐渐的，女佣也开始背后议论她的乖张古怪。她唯一还能记得的，就只有姐姐的来访。为此，他特意让女佣来回倒火车去伦敦买姜糖，时间来得及，因为这是他唯一能接触到伦敦的方式。姐姐来之前，他申请出去走走，得到同意后，继续构思剧情，必须得有人死。下午两点半，姐姐提前来到，抱怨住在伦敦的姐姐不邀请自己参加派对，又羡慕被孩子们包围的姐姐享受世俗的快乐。矛盾吗？并不矛盾，因为有些东西。想要不一定适合。看到外甥女捡到了女儿的尸体，眼神告诉我们，维吉尼亚对此也很羡慕。那么安详，那么渺小，再也不用煎熬了，再也不用伪装了，再也不用为了别人强撑着了。那会有人在意别人的死亡吗？不管没有了谁，地球依旧会继续转动。唯一庆幸的是，死亡是一切的终结。所以小说里还是有人得死。但是现在他改变主意了，女主角可以不用死了。那为什么一定要有人死呢？为了让活着的人更加懂得珍惜生活。那么谁会死？诗人，心怀梦想的人，就像他一样。临别前，维吉尼亚狠狠地亲着姐姐问：“你觉得有一天我能逃脱吗？逃脱疯癫，还是逃脱命运？或许都有，更或许他都逃不掉。他必须得做选择。”是在宁静的乡下庸碌的煎熬，还是回到繁华的伦敦迎接下一次发作，甚至是死亡？最后，她选择了后者，趁丈夫不备，直接跑到火车站。她不要再这样生活了。等丈夫赶来，各种劝慰挽留时，她哭着怒吼：“你不能用逃避生活的方式寻找平静。”看着她那么坚定的眼神，丈夫哭了，因为他知道这个世上有些人身上有一种巨大的孤独和虚无感。有些人会面对，但维吉尼亚不愿意。尽管你那么的爱他们，尽管你愿意为他们付出一切。
让人影像注定无法把他们留住。所以，哪怕这次丈夫同意搬回伦敦，结局也无法避免。18年后的1941年，维吉尼亚在遗书里感谢丈夫的付出，最后走进河里，任由河水将他淹没，任由情感将他淹没。同样不肯面对孤独虚无的，还有1951年的 Laura。相比较维吉尼亚的社会，虽然男尊女卑已经进步了不少，但她仍旧不是个完全独立的女性。她没有自己的职业，只是一个家庭主妇。她的丈夫是一个好人，自己生日这天还会早起买花送给 Laura。儿子也非常可爱，乖巧听话，而且他们家境殷实，生活不错。但这对她来说，到底有什么意义呢？想不出自己的价值还能体现在什么地方。在接触到一生最爱的维吉尼亚写的《达洛维夫人》之前，她可能从来是逃避这样的问题。在丈夫和孩子面前，她不能哭泣，她必须像其他正常人一样积极向上，对生活佯装满意，隐藏消极的一面，同时接受她是丈夫的附属品的事实，用世俗生活的琐碎来麻痹自己敏感的灵魂。所以，这个被天才影响的女人，在接触到天才的天才之作后，仿如晴天一声炸雷。让她产生了别的想法。早上醒来，丈夫已经买好了新的鲜花。等丈夫走后，小脸立马紧绷，略带冷淡的训斥儿子抓紧吃饭，然后又心血来潮的想亲自做蛋糕，给丈夫一个生日惊喜。儿子知道 Laura 还有四个月就要生二胎，身体很疲惫，于是主动申请帮忙。Laura 欣慰的笑笑，反倒带儿子一起看达洛维夫人。等回过神来，儿子开始教她如何做蛋糕。母子时光过得很快，第一份蛋糕也宣告失败。这时邻居过来，让他帮忙照看狗狗。邻居得了子宫瘤，明天就要去医院做手术，这也是她一直不能怀孕的原因。她很爱自己的丈夫，结婚多年却未能生下一儿半女，所以她很羡慕 Laura。但 Laura 又何尝不羡慕邻居呢？这样一个典型的贤妻形象，默默的生活，陪伴丈夫，把给丈夫生一个儿子作为最大的心愿和任务。Laura 也想这样，她也是这样做的，但她真实的内心里，这并不是她的价值所在。最后只能送上友谊之吻，给予精神上的短暂安慰，然后她就要出发了。儿子好像看出了什么，拼命的挽留她不要走，但 Laura 只是解释说去办事，毫不回头的离开。为什么有了车子、房子、丈夫、儿子，有了这一切还是不知足？难道生活不就是这些吗？难道生活不就是这样的一地鸡毛吗？谁不是这样过的呢？但是从来没有无缘无故的死亡，只有不被理解的死亡罢了。他亲自营造的、幸福的、不属于他天性里的假象，让他痛苦万分。但是当他准备好药物，静静地看着达洛维夫人时，他又改变了想法，回家拥抱儿子，晚上给丈夫庆祝生日，一切恢复了正常。但是这并不是结局。在说到结局之前，咱们先来看另一个故事。2001年的纽约，和女友已经同居十年的 Lisa 今天很高兴。作为新时代的女性，因为名字和达洛维夫人里的主角完全相同，她的前男友挚爱理查德一直称她为达洛维夫人。虽然理查德的作品一直很晦涩难懂，甚至在一部小说里把妈妈写死了，但她最近拿到了诗歌界最高的奖项，今天就要举行颁奖典礼。丽莎还准备今晚办派对，只要能让理查德振作起来，理查德得了绝症，已经命不久矣。他俩分手以后，理查德找了男朋友，丽莎找了女朋友。理查德再次分手后，病情爆发，丽莎就一直照顾他的起居。但丽莎不是维吉尼亚那样的天才，也不是劳拉那种被天才影响、想解放天性的勇士，他只是普通人，或者说是天才的附庸。理查德的天分。成了他平庸生活中梦想的倒影，只有和理查德在一起的那几年，才会让他觉得真正的活过。于是，照顾理查德就成了他的义务。但对于理查德来说呢，和维吉尼亚一样，天才都活不久。即使没有绝症，也许这个世界也早就让他活得十分不耐烦了。丽莎的无微不至让他感觉自己不是在为自己活，而是为丽莎活。所以，他不想参加颁奖典礼。不想出席庆功派对，还问 Lisa：“ 如果我死了，你会愤怒吗？” Lisa 没有回答，但这一刻神情的变化告诉我们，他当然是感到愤怒的。他觉得他
我们应该互相为对方而活，他把这叫做相依为命。有的人就是依靠与他人互为牢笼，才能证明自身的存在。虽然他为自己庸俗不堪的生活也感到愤怒，然而除了放不下理查德，他却表现得相当的顺从。听到理查德同意参加活动后 ，Lisa 终于放下心来，然后开始为派对做准备。结果，理查德前男友的到来，再次勾起他的伤心往事。当年就是这个男人把理查德从自己身边抢走的，前男友却说离开理查德才感到真正的自由。丽萨愣了一下，强行驱散不安的想法后，从外地赶回来的女儿到了，亲生女儿，且精生产，从来不知道女儿父亲是谁。这一点对于丽萨来说，她完成了她理解的一个女人的所有使命。和女儿倾诉完内心的痛苦后，准备去接理查德出门。结果，这个时候的理查德已经陷入了疯狂，丽萨不能理解的疯狂。他不想再面对派对后的孤独，还有更长的寂寞了。他不想再为丽萨而活了。坐在窗台，回忆着当年的美好，轻轻一句“我爱你”，理查德跳了下去，留下丽萨独自流泪。从太平间归来，收拾完客厅后，家里来了位客人，这是丽萨从理查德通讯录里联系到的理查德的妈妈。而他正是上一条故事里的 Laura。原来当初在酒店自杀未遂后，他下定决心把孩子生下来后就从这个家消失。后来他也确实这么做了。经历了年幼被母亲抛弃，这也是理查德为什么会在小说里把母亲写死的原因。对于这种普世价值中最让人唾弃的做法 ，Laura 表示：“如果我说我后悔，那么我会轻松一些，好一些。当然，后悔有什么意义呢？”当你已经别无选择，然而他和维吉尼亚一样，也勇敢地面对了自己的天性，也勇敢地面对了在未来的岁月里他的良心上所必须承受的谴责。这是让 Lisa 最佩服的地方。而至于 Laura 佩服、羡慕 Lisa 的地方，则是他认为 Lisa 是个幸运的女人，因为她天生有一颗可以与这个世界相融合的灵魂，她可以享受这个世界给他们带来的一些东西。她的母爱是一种天性。这是一种幸福，虽然他自己总是意识不到。把劳瑞安顿好后，丽萨狠狠地亲着女友，因为劳瑞的出现，终于让丽萨明白了理查德的选择。有时候，面对一个真实的自我，也需要勇气。就像维吉尼亚所说的那样，逃避生活并不能换回内心的平静。这一天结束的时候，丽萨终于从他的牢笼里走了出来，开始变得坦然。有时候，你必须懂得放手。有的人你注定无法挽留，死亡只是一种离开的方式。如果这是他们的选择，你就只能去面对。任何人也没有权利去指责或者指导别人的生活，而我们需要面对的是自己的人生，内心真实的自我。无论这个认识的过程是多么的痛苦，哪怕是死亡的绝路，无论我们发现自己是什么样的人，我们都不能逃避。想要看透人生，就必须要真实的面对人生。了解他的本质，当我们最后了解他时，就应该珍惜他，最后才能真正的放下。好了，本期周末看电影，时时刻刻也叫此时此刻到此结束。如果喜欢，记得点赞、收藏、转发。我是周末，咱们下期再见。